jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tentang kompor meleduk, tentang ngompor-ngomporin, tentang namimah adu domba, tentang menyebar fitnah semuanya sudah diatur dalam Al-Qur'an. Bagaimana kita menyikapinya, bagaimana menjaga diri dan salah satunya ada di dalam surah Al-Hujurat yang insyaallah akan dibacakan oleh Gaisa. Silakan Gaisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فا إن جاء إن جاءكم فا إن جاءكم In ja'akum fasikum binaba'in 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 fatabayyanu Ayn antusibu qawman bijaha 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 latin Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Maha benar Allah dengan segala firmannya. Surah Al-Hujurat ayat 6 Ya ayuhal ladhina amanu inja akum fasikum binaba'in fatabayyanu Apabila datang orang-orang fasik kepadamu maka fatabayyanu Membawa sebuah berita maka fatabayyanu Tabayun dulu Tabayun artinya klarifikasi dulu jangan langsung percaya Sayyidina Umar bin Khattab pernah didatangi oleh seseorang yang mengadukan sahabat yang lain Tahu gak si Umar dia itu begini 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 dia itu cerita tentang kamu, ternyata kamu ini begini-begini. Apa yang dikatakan Umar? Kalau memang e, berita itu benar, maka saya akan melakukan klarifikasi dan kamu yang bawa berita ini termasuk dalam ayat ini. Ya ayuhal ladhina amanu inja akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qawman bijahala. Dan aku Umar akan termasuk orang-orang yang bodoh jika aku langsung percaya bijahala. Bijahal artinya termasuk orang yang bodoh. Ketika kita langsung percaya terhadap orang yang ada ngompor-ngomporin kita, Bu ya. Kalau ada orang yang datang ngompor-ngomporin kita, langsung kita percaya kita dalam ayat ini disebutkan sebagai orang yang bodoh. Bijahalah. Fatus bihu ala ma'fa'altum na'dimi. Nanti kamu akan menyesal itu. Kamu akan menyesali. Kenapa dulu saya percaya perkataan dia. Ternyata teman saya enggak begitu loh sebenarnya. Tapi saya langsung percaya aja. Makanya... Al-Quran hendak mencegahnya dengan cara fatabayyanu, tabayyun dulu. Jangan langsung percaya, contoh ada broadcast message misalnya. Ada yeah. kisah nyata, berita ini harus disebarkan. Sebarkanlah kalau enggak disebarkan, apa biasanya itu. Yeah. Ya, sebarkanlah berita ini. Nah, nah kalau itu, kayak gitu kita nerima gitu, kita harus ngapain Ustaz? Enggak boleh, fatabayyanu dulu klarifikasi. Okay. Benar enggak nih beritanya, benar enggak nih. Kalau enggak benar, cari sumbernya dulu. Tapi kalau misalnya berita itu berita baik? Berita baik? Mm -mm. Berita baik gak apa-apa, gak apa-apa yang penting eh, dilihat dulu. Misalnya yang diingatkan, misalnya sampaikanlah walau satu ayat ya. Mm. Misalnya yang disampaikan adalah pesan-pesan dakwah gitu. Boleh di broadcast langsung. Oh. Tapi kalau misalnya berita tentang seseorang yang menyakiti seseorang itu gak boleh. Ya aku mfasih kamu bilang baik, fatabai ya nu, tabayun dulu. Thank you guys, makasih Terima kasih banyak. Ustaz. Terima kasih guys, boleh tepuk tangan ibu-ibu buat guys. Luar biasa, udah cantik, bisa menyanyi, jago lagi ngajinya. Luar biasa loh. Kenapa Ustaz? Tapi saya harus masih belajar lagi tadi masih salah. Tapi ngajinya sedikit. lancar. Iya, tidak <laughs> bisa orang berkata aku pintar ngaji. Kapan orang masa pintar akan stuck di situ. Betul. Ya. Kita harus tetap belajar. Udah bagus. Ya, bagus. Terima ya kasih Allah. Ustaz. Luar biasa. Terima kasih Gita sekali lagi ya. Boleh Terima kembali kasih. ke tempatnya ya. Yuk kita langsung mendengarkan tausiah berikutnya dari Ustaz Oki tentang bahayanya untuk mudah kena kompor orang. Oh ternyata bahaya juga kena kita yang mudah kena pun iya, ada bahayanya ya. Iya, justru kita yang korban. Itu juga ada bahayanya iya. ternyata jadi korban ya. Yuk langsung kita dengarkan tausiah dari Ustaz Oke, silakan Ustaz. Apakah bahayanya jika kita mudah terkena kompor orang, terkena hasutan orang? 
untuk pada akhirnya kita menimpakan sesuatu yang tidak adil pada seseorang. Tadi dibacakan surah Al-Hujurat, Masya Allah. Surat Al-Hujurat itu indah sekali ya Bu. Surat Al-Hujurat ayat 6 tadi yang dibacakan oleh Ustadz Syam dan dibacakan bintang tamu kita pada hari ini. Pun kita harus lihat di surah Al-Hujurat ayat 10 kita lihat bahwa Inamal mu'minuna ikhwah. Bahwa ternyata kita semua ini adalah bersaudara. Bahwa antara mukmin ini sesama orang Islam ini adalah bersaudara. Fa'aslihatu baina akhwaikum. Kalau ada yang berselisih di antara saudara-saudara kita, ternyata kita diperintahkan untuk saling mendamaikan satu sama lain. Apa jadinya kita ketika mendengar sebuah berita, bukannya kita mendamaikan satu sama lain, justru kita juga ikutan meleduk juga Bu, sesuai dengan tema kita pada hari ini. Maka bahayanya akan terjadi terpecah belah ukhuwah islamiyah, terpecah belah tali silaturahim, terpecah belah antar kasih sayang satu kaum dengan kaum yang lain disebabkan apa? Namimah, fitnah, gibah dan kita pun terprovokasi. Terpecah belah, kenapa Islam bisa menjadi lemah karena terpecah belah? Kenapa antar kerabat bisa menjadi lemah persaudaraannya karena terpecah belah? Pada sebuah berita yang belum tentu benar. Makanya tadi kata Ustadz Syam di surah Al-Hujurat ayat 6. Fatabayyanu maka tabayunlah. Ini suka sekali terjadi untuk ibu-ibu dengan anak-anak. Biasa kan anak-anak suka namanya cari perhatian orang tuanya Bu ya. Kadang si kakak bilang adek yang mulai duluan. Si adek bilang kakak yang mulai duluan. Kadang kita sebagai seorang ibu sukanya ngebelain yang kecil. Padahal bisa aja si kecil yang salah misalnya, kemudian kita menimpakan sesuatu tidak adil terhadap kakaknya misalnya, kakaknya dimarahin gitu ya, kakaknya di kan dengan kata-kata yang tidak baik, tidak ternyata ada yang namanya fatabayanu tetap harus klarifikasi selidiki teliti supaya tidak terjadi perpecahan satu sama lain di lingkup keluarga. Ketika seorang ibu atau ayah terprovokasi dengan satu anak, hati-hati. Anak yang satu bisa saja makin lama makin besar makin memendam, nanti bisa dendam loh Bu itu. Karena merasa tidak adil diperlakukannya, karena merasa kata-katanya tidak didengar dan tidak dipercaya bisa dendam. Terjadi apa? Kelak sudah besar khawatir terjadi persaingan kakak adik, terjadi perpecah belahan kakak adik. Itu lingkup yang lebih kecil, silaturahim tuh. Lingkup yang kecil dengan sesama anggota keluarga. Bagaimana dengan lingkup yang lebih besar? Maka hati-hati ketika kita tahu bahwa setiap mukmin adalah bersaudara. Yang kita lihat ketika ada satu Mukmin kan ibarat satu tubuh, ketika ada satu sakit, semua sakit. Ketika kita tidak tahu sebuah berita kita ikut-ikutan, ketika kita menyakiti orang tersebut, maka akan melemahlah Islam ini. Kalau Islam lemah gimana Bu kira-kira? Hmm? Kalau Islam lemah kira-kira gimana? Hancur dong gitu. Jadi caranya seperti apa? Caranya adalah senantiasa mengingatkan satu sama lain termasuk nasihat untuk diri saya pribadi. Ketika mendengarkan satu berita jangan mudah terpancing tapi ketika mendengar satu berita coba untuk mendengar dari kedua belah pihak. Nah, insya Allah. Kita harus belajar dari Allah ciptakan tubuh kita. Dua mata lihat dengan jelas. Allah menciptakan dua telinga maka dengarkan dua arah pembicaraan. Lalu telah pikiran di atas, hati di tengah. Itu artinya, artinya jangan langsung berbuat sebelum semua selesai. Apalagi mulut pun harus ditahan. Makanya mulut itu berada di tengah-tengah antara dua kuping, mata. Biar netral ya. Netral. Betul. Apalagi ini salah satu e, namimah ini, adu domba ini kompor-komporin adalah termasuk dari dosanya lidah. Dosanya Salisan. mulutkan banyak sekali dosa lisan tersebut. Ada yang menggunjing, ada yang menggibah, ada yang memfitnah, ada yang adu domba. Dan ini kalau kita lakukan adu domba ini dan kita ikut terhasut, maka kita akan melakukan dosa lisan selanjutnya. Apa yeah. itu? Kita sampaikan ke orang lain, yeah. gibah yeah. lagi, kita sampaikan ke orang lain, kita celah lagi. Saya pernah ketemu nggak itu yang masalah kompor-komporin di sosial media? Pernah dong, banyak. Ada ya? Ada, itu. ada. Ada, ada. Hati, 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 hati. Eh, ibu-ibu. Ada yang mau bertanya nggak nih sama Ustazah atau Ustaz? Yuk angkat tangannya yuk. Yuk, yuk Silakan angkat ibu. tangannya. Coba yang ini ya. Oh ini boleh, yang paling semangat deh. Angkat tangannya. Yuk dari mana namanya siapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida dari Al Hidayah Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang. Tangan dulu, Majelis Talim apa namanya Bu tadi? Al Hidayah. Al Hidayah. Eh, kakak saya pernah eh, mengompori temannya. 
Waktu temannya cerita bahwa anaknya susah sekali disuruh sholat. Kakak saya deng bilang dengan menggebu-gebu, harus dengan kekerasan dan bahkan harus dipukul. Jangan didemin aja katanya gitu. Dan temannya itu menuruti apa yang dikatakan kakak saya. Hasilnya anaknya malah kabur dari rumah. Dan temannya itu menyalahkan kakak saya. Dan apakah kakak saya itu termasuk orang yang mengadu domba? Sekian mohon solusinya dari Ustazah atau Bapak Ustaz. Terima kasih. Bilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya siapa tadi Bu? Ibu siapa? Ibu Rida Faridah. Ibu Rida Faridah. Pengen kayak Ibu ah Kinos besok pakai cincin sini. Ah sekarang gini, mohon maaf kepada siapapun. Saya salut dengan uh, pertanyaan Ibu yang mengungkap sesuatu kebaikan yang jadi kompor. Kebaikan itu sebenarnya memotivasi orang, mengajak orang, menyuruh orang. Tapi kata-kata menyuruh menyampaikan mengajak kebaikan itu pun ada cara dengan bil hikmah hasanah. Apa? Bil hikmah wal ma'idatil hasanah. Itu model hasanah. <laughs> Kenapa saya katakan seperti itu? Mohon maaf Bu, ini jawaban buat kita semua termasuk yang lagi nonton. Ngajarin, ajak orang namanya menuntun. Menuntun. Tidak memaksa. <laughs> Jatuh nanti kalau dia tak bisa. Ngebut banget, ngebut banget. Menuntun atau mengarahkan. Terus, yeah. terus, oh, terus, terus, terus. Mengarahkan terus. terus, terus. terus. Tapi kalau mengarahkan terus. pun lama lembut. Eh hey, terus sana, ke sana. Terus sana. <laughs> Itu namanya oh. mengardik. Jadi mohon maaf bu, ternyata saudara ibu betul arahannya tapi salah caranya. caranya. Oh. Betul Arasa. memang kata kata Rasulullah memang betul kalau sudah tujuh tahun harus diperintahkan sholat. Kalau sepuluh tahun gak sholat itu bisa dipukul tapi bukan pukul yang menyakitkan, bukan pukul yang membuat dia pada akhirnya dendam, tidak seperti itu. Ya udah nanti berikutnya kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari Ustaz Jam. Kisahnya tentang apa? Tungguin. Dan ada berkajutan rupiah untuk jamaah yang ada di studio. Mau gak nih ibu-ibu dapat hadiah? Mau. Dapat rezeki makanya jangan kemana-mana. Hanya di Islam itu indah bersama Fiostin DS. Jamaah! Alhamdulillah, hidayah Allah, hidayah Allah. Kita jangan terpengaruh dengan teman-teman kita. Kita bisa bergaul, tapi kita yang memberikan motivasi terhadap teman-teman kita untuk kembali ke jalan Allah.